வணக்கம் புதுகின் செய்திகளுக்காக உதயநந்தினி தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா தடுப்பூசி தயாரிக்கும் பூனை சீரம் இந்திய மருத்துவ மையத்தில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் ஐந்து பேர் பலி குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இரங்கல் சர்வதேச தரத்திற்கேற்ப சிறு தொழில் நிறுவனங்கள் உற்பத்தி தரத்தை பராமரிக்க வேண்டும் குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கய்யா நாயுடு வலியுறுத்தல் இந்திய கடலோர பகுதியில் சாகர் மித்ரா மாதிரி மீனவர் கிராமம் அமைக்கப்படும் சென்னையில் மத்திய அமைச்சர் கிரிராஜ் சிங் தகவல் தமிழக சட்டப்பேரவை வரும் பிப்ரவரி இரண்டாம் தேதி கூடுகிறது பேரவைச் செயலாளர் அறிவிப்பு மீன்பிடிக்க சென்றபோது நீரில் மூழ்கி தமிழக மீனவர்கள் நான்கு பேர் பலி குடும்பத்தினருக்கு தலா பத்து லட்சம் ரூபாய் வழங்க முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவு தமிழகத்தில் காலியாக உள்ள நூற்று பதினேழு எம்பிபிஎஸ் இடங்களை நிரப்ப கலந்தாய்வை மேலும் ஒரு வாரம் நீட்டிக்க வேண்டும் உச்சநீதிமன்றத்தில் மாநில அரசு மனு தாக்கல் ஆஸ்திரேலிய டெஸ்ட் தொடர் வெற்றியுடன் சேலம் திரும்பிய நடராஜனுக்கு சொந்த ஊரில் உற்சாக வரவேற்பு சாரத் வண்டியில் அழைத்துச் சென்று மரியாதை இனி விரிவான செய்திகள் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்துபவர்களுடன் அதை போட்டுக் கொள்பவர்களுடனும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை கலந்தாலோசனை நடத்துகிறார் இந்தியாவில் கொரோனா தடுப்பு மருந்து போடும் பணி நாடு முழுவதும் கடந்த பதினாறாம் தேதி தொடங்கியது இந்த ஊசி மருந்து போட்டுக்கொண்ட அனைவரும் நலமுடன் இருப்பதுடன் எவ்வித பக்க விளைவுகளும் ஏற்பட்டதாக இதுவரை புகார் ஏதும் இல்லை இந்த நிலையில் வாரணாசியில் கோவிட் தடுப்பூசி பயனாளிகளுடனும் தடுப்பூசியை செலுத்துபவர்களுடனும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை மதியம் காணொலி காட்சி வாயிலாக உரையாடுகிறார் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ளும் பயனாளிகள் தடுப்பூசி குறித்த தங்களது முதல்கட்ட அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்வார்கள் கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து உலகின் மிகப்பெரும் தடுப்பூசி திட்டத்தை சுமூகமாக மேற்கொள்வது தொடர்பாக விஞ்ஞானிகள் அரசியல் தலைவர்கள் அதிகாரிகள் இதர பங்குதாரர்களுடன் பிரதமர் தொடர் ஆலோசனைகளில் ஈடுபடுவார் இதற்கிடையே பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸின் நூற்றி இருபத்தி ஐந்தாவது பிறந்த நாளையொட்டி ஜனவரி இருபத்தி மூன்றாம் தேதி நடைபெறவுள்ள பராக்கிரம தின கொண்டாட்டத்தில் உரையாற்றுவதற்காக கொல்கத்தா செல்கிறார் அசாம் மாநிலம் சிவசாகரில் சுமார் ஒரு லட்சம் நிலப்பட்டாக்கள் வழங்குவதற்காக ஜரங்காபாதர் நகருக்கும் பிரதமர் செல்கிறார் சர்வதேச தரத்திற்கேற்ப போட்டியாளர்களை எதிர்கொள்ளும் வகையில் சிறு தொழில் நிறுவனங்கள் உற்பத்தியில் உன்னதமான தரத்தை பராமரிக்க வேண்டும் என்று குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கய்யா நாயுடு வலியுறுத்தியுள்ளார் ஆடை ஏற்றுமதி வளர்ச்சி கவுன்சிலின் காணொலி தளத்தை தொடங்கி வைத்து பேசிய அவர் ஆடை உற்பத்தி நிறுவனங்களின் சராசரி அளவை அதிகரித்து நவீன தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி திறன் வாய்ந்த மனித ஆற்றலை உபயோகிக்கும் வரையில் தரமான பொருட்களை நம்மால் தயாரித்து போட்டித் தன்மையிலான விலைகளில் ஏற்றுமதி செய்ய இயலாது என்றார் இந்த பாதையில் மட்டுமே வேலை வாய்ப்புகளையும் தொழில்துறையின் பொருளாதார ஆற்றலையும் நம்மால் முழுமையாக பயன்படுத்த முடியும் என்றும் அவர் கூறினார் சிறு தொழில் நிறுவனங்களை ஊக்குவிக்கும் மிகச்சிறந்த திட்டமாக திருத்தப்பட்ட தொழில்நுட்ப மேம்பாடு நிதியுதவி திட்டம் அமைகிறது என்று பாராட்டிய அவர் இரண்டாம் மூன்றாம் நிலை நகரங்களிலும் ஊரக பகுதிகளிலும் இந்த திட்டத்தின் பலன்களை கொண்டு சேர்ப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் கொரோனா தடுப்பு மருந்தை செலுத்திக் கொள்வதற்கான தயக்கத்தை களையும் விதமாக மத்திய சுகாதார அமைச்சகத்தின் சார்பில் விழிப்புணர்வு போஸ்டர்கள் வெளியிடப்பட்டது சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் விழிப்புணர்வு போஸ்டர்களை வெளியிட்டார் அப்போது பேசிய அவர் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்வதன் மூலமாகவே கொரோனாவை முற்றிலும் ஒழிக்க முடியும் என்று தெரிவித்தார் அரசியல் காரணங்களுக்காக கொரோனா தடுப்பு மருந்துகள் குறித்து வெளிவரும் தவறான கருத்துக்கள் பொதுமக்களிடம் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்வதற்கு தயக்கத்தை ஏற்படுத்துவதாக அமைச்சர் குறை கூறினார் தற்போது போடப்படும் தடுப்பு மருந்துகள் முற்றிலும் பாதுகாப்பானது என்றும் உடல் கோளாளர்கள் எதுவும் ஏற்படுத்தாது என்றும் அமைச்சர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்
जिनको सो कॉल्ड हम एडवर्स इवेंट कह रहे हैं जिनको साइड इफेक्ट कह रहे हैं कि कोई इतने कहीं पर दस हो गए कहीं पाँच हो गए कहीं दो हो गए कहीं चार हो गए वो साधारण ऐसी चीज़ें हैं जो शायद किसी भी वैक्सीनेशन में नॉर्मली होती हैं தடுப்பு மருந்து செலுத்திக் கொள்வதன் மூலம் கொரோனா பரவலை தடுக்க முடியும் தடுப்பு மருந்து செலுத்திக் கொள்வதால் உடல் உறுப்புகள் செல்லெழுப்பதாக வெளிவரும் தகவல்கள் முற்றிலும் தவறானது தடுப்பு மருந்து செலுத்தும் போது உடலில் சிறு மாற்றங்களை உணர்வது இயல்பானது தடுப்பு மருந்து குறித்த சரியான தகவல் சுகாதாரத்துறை அமைச்சகத்தின் இணையதளத்தில் பொதுமக்கள் பார்த்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட வாசகங்கள் விழிப்புணர்வு போஸ்டர்களில் இடம்பெற்றுள்ளன நாம் மீண்டும் இயல்பு நிலைக்கு திரும்புவதற்கு கொரோனா தடுப்பு மருந்து போட்டுக்கொள்வது அவசியம் உள்ளிட்ட வாசகமும் தடுப்பு மருந்து செலுத்திக் கொண்டவர்களின் நம்பிக்கை கருத்துக்களும் விழிப்புணர்வு போஸ்டர்களில் இடம்பெற்றுள்ளன கொரோனா தடுப்பூசி தயாரிக்கும் புனேவில் உள்ள சீரம் இந்தியா நிறுவனத்தில் ஏற்பட்ட பயங்கர தீ விபத்தில் இதுவரை ஐந்து பேர் பலியாகியுள்ளனர் இந்த உயிரிழப்புக்கு குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் மற்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆழ்ந்த இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர் புனேயில் உள்ள இந்திய சீரம் நிறுவனம் தயாரித்து வழங்கும் கோவிஷீல்டு தடுப்பூசி இந்தியா முழுவதும் போடப்பட்டு வருகிறது பூட்டான் நேபாளம் மாலத்தீவு உள்ளிட்ட நாடுகளிலும் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது இந்நிலையில் சீரம் நிறுவனத்தில் இன்று திடீரென தீ விபத்து ஏற்பட்டது நுழைவு வாயிலில் உள்ள ஒரு கட்டிடத்தின் நான்காவது மற்றும் ஐந்தாவது மாடியில் தீ விபத்து ஏற்பட்டு மளமளவென பரவியது தகவலின் பேரில் விரைந்து வந்த தீயணைப்பு அதிகாரிகள் பத்துக்கும் மேற்பட்ட தீயணைப்பு வாகனங்கள் மூலம் தண்ணீரை பீச்சி அடித்து தீயை கட்டுப்படுத்தினர் ஆனால் இந்த தீ விபத்தில் ஐந்து பேர் பலியாகிவிட்டனர் அவர்கள் அங்கு கட்டுமான பணியில் ஈடுபட்டிருந்தவர்கள் என கூறப்படுகிறது சீரம் நிறுவன உரிமையாளரும் தலைமை நிர்வாக அதிகாரியுமான ஆதார் புனவல்லா தடுப்பூசி உற்பத்தி ஆலையில் நடந்த சம்பவத்தை உறுதிப்படுத்தினார் கொரோனா தடுப்பூசி உற்பத்தி பிரிவு பாதுகாப்பாக இருப்பதாகவும் கூறியுள்ளார் தீ கட்டுக்குள் உள்ளது என்று மகாராஷ்டிர முதல்வர் உத்தவ் தாக்கரே தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா தடுப்பூசி பிரிவில் தீ விபத்து ஏற்படவில்லை தீ விபத்தில் இருந்து ஆறு பேர் மீட்கப்பட்டுள்ளனர் என்று தாக்கரே கூறினார் தீ விபத்து ஏற்பட்ட பகுதி ரோட்டோ வைரஸ் உற்பத்தி பகுதியாகும் கொரோனா தடுப்பூசி உற்பத்தி பிரிவு பாதுகாப்பாக உள்ளது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சீரம் மைய தீ விபத்தில் ஐந்து பேர் பலியான சம்பவம் குறித்து குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் ஆழ்ந்த இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார் அவர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் புனே தீ விபத்து சம்பவம் துயர நிகழ்வு என்றும் விபத்தில் பலியானவர்களின் குடும்பத்தை பற்றி தமது மனம் கவலைப்படுவதாகவும் பலியானோர் குடும்பத்தினருக்கு தனது இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் கூறியுள்ளார் விபத்தில் காயமடைந்தவர்கள் விரைவாக குணமடைய வேண்டும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வெளியிட்டுள்ள இரங்கல் செய்தியில் சீரம் மையத்தில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தால் உயிரிழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது என்ற செய்தி அறிந்து தாம் மிகவும் வேதனையுற்றதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தை எண்ணி தாம் ஆழ்ந்த துயரம் கொள்வதாகவும் விபத்தில் காயமடைந்தவர்கள் விரைந்து குணமடைய வேண்டும் என்று தாம் பிரார்த்திப்பதாகவும் பிரதமர் தெரிவித்துள்ளார் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு தலா இருபத்தி ஐந்து லட்சம் ரூபாய் நிவாரண உதவி வழங்கப்படும் என்று சீரம் மருத்துவ மைய தலைவர் சைரஸ் புனவாலா தெரிவித்துள்ளார் தீ விபத்து நடந்த பகுதியை மகாராஷ்டிர முதல்வர் உத்தவ் தாக்கரே நாளை நேரில் ஆய்வு செய்கிறார் மீனவர்கள் நலனுக்காக இந்தியாவில் கடற்கரையோரங்களில் சாகர் மித்ரா என்ற பெயரில் மாதிரி மீனவர் கிராமம் அமைக்கப்படும் என்று மத்திய மீன்வளம் மற்றும் கால்நடை பால்வளத்துறை அமைச்சர் கிரிராஜ் சிங் தெரிவித்துள்ளார் தமிழ்நாட்டில் அலங்கார மீன்வளர்ப்பு தொழிலை மீனவர்கள் சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்பதற்காக மத்திய அமைச்சர் கிரிராஜ் சிங் இன்று சென்னை வந்தார் இன்று காலை காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் படப்பைக்கு வருகை தந்த அமைச்சர் கிரிராஜ் சிங்கை தமிழக மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் வரவேற்றார் தொடர்ந்து படப்பையில் நீர்வாழ் உயிரினங்கள் தனிமைப்படுத்துதல் மற்றும் நோய் கண்டறிதல் ஆய்வக கட்டிடத்திற்கு அமைச்சர் கிரிராஜ் சிங் அடிக்கல் நாட்டினார் அடிக்கல் நாட்டு விழாவுக்கு பின்னர் அமைச்சர் கிரிராஜ் சிங் அலங்கார மீன்வளர்ப்பு தொடர்பான கண்காட்சியை பார்வையிட்டார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமைச்சர் அலங்கார மீன் வளர்ப்புக்கு உலகமெங்கும் ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய் அளவிற்கு ஏற்றுமதி வாய்ப்புகள் இருப்பதாகவும் இதனை தமிழ்நாட்டில் உள்ள அலங்கார மீன் வளர்ப்பு தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டார் दुनिया में एक लाख करोड़ से ज्यादा का एक्सपोर्ट 
ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டிலிருந்து இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு வரை மத்திய மீன்வளத்துறைக்கு வெறும் மூவாயிரத்து அறுநூற்று எண்பது கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டதாகவும் ஆனால் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான அரசு இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு பதவியேற்றவுடன் கடந்த ஆறு வருட காலத்தில் இந்த நிதி ஒதுக்கீட்டை இருபத்தி ஏழாயிரம் கோடி ரூபாயாக அதிகரித்ததாக அவர் கூறினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் அலங்கார மீன்வளர்ப்பு முனையம் அமைப்பதன் மூலம் வேலை வாய்ப்புகள் பெருகும் என்றார் இதனைத் தொடர்ந்து சென்னை நீலாங்கரையில் உள்ள நீர்வாழ் உயிரினங்கள் தனிமைப்படுத்தும் மையத்தை அமைச்சர் கிரிராஜ் சிங் நேரில் பார்வையிட்டார் அப்போது மீன்வளர்ப்பு தொழிலாளர்களுடன் அவர் கலந்துரையாடினார் இந்த நிகழ்ச்சியை முடித்துக் கொண்டு முட்டுக்காடு இறால் குஞ்சு பொறிப்பு மையத்தை அமைச்சர் கிரிராஜ் சிங் பார்வையிட்டார் இந்த மையத்தில் மீன்வளம் சார்ந்த பல்வேறு பிரிவுகள் இருப்பதையும் அவற்றின் செயல்பாடுகள் குறித்தும் அமைச்சர் ஆய்வு செய்தார் மத்திய மீன்வளத்துறை செயலாளர் ராஜீவ் ரஞ்சன் மற்றும் அதிகாரிகளுடன் அவர் கலந்தாய்வு செய்தார் நிகழ்ச்சியில் தமிழ்நாடு நம்பிக்கை மீன்வளர்ப்பு குழு மற்றும் ஆந்திர பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த சாய் ஆக்வா ஃபீட் அமைப்பு நிர்வாகிகளுக்கு பரிசுகள் வழங்கி அமைச்சர் கௌரவித்தார் இந்த இரு அமைப்புகளும் சிறந்த மீன்வள சுய உதவிக்குழு விருது மற்றும் சிறந்த மீன்வள தொழில் விருது ஆகியவற்றை பெற்றுள்ளன இதனைத் தொடர்ந்து திருவள்ளூர் மாவட்டம் மாதவரம் பால்பண்ணை பகுதியில் உள்ள வண்ண மீன் தொழில்நுட்ப பூங்கா வளாகத்தில் நவீன தொழில்நுட்பத்தில் வண்ண மீன்களை வளர்க்கும் முறை குறித்தும் பராமரிப்பு முறைகளையும் மாதவரம் மத்திய பால் பண்ணையில் பால் உற்பத்தி முறையையும் அமைச்சர் கிரிராஜ் சிங் ஆய்வு செய்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் மீனவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை பெருக்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதாக கூறினார் இந்தியாவில் கடலோர பகுதிகளில் சாகர் மித்ரா என்ற பெயரில் மாதிரி மீனவ கிராமம் உருவாக்கப்படும் என்றும் கூறினார் நிகழ்ச்சியில் மத்திய அரசின் மீன்வளத்துறை செயலாளர் ராஜீவ் ரஞ்சன் மாநில மீன்வளத்துறை செயலாளர் கோபால் ஆகியோர் உடனிருந்தனர் மீனவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்தும் நோக்கில் இறால் நண்டு உள்ளிட்ட கடல்வாழ் உயிரினங்களை வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்வதற்கான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் மத்திய அரசு மேற்கொண்டு வருவதாக மத்திய மீன்வளத்துறை அமைச்சர் கிரிராஜ் சிங் தெரிவித்துள்ளார் இன்று எமது பொதிகை தொலைக்காட்சிக்கு அவர் அளித்த சிறப்பு பேட்டியில் கடல்வாழ் உயிரினம் சார்ந்த பொருட்களை இரண்டு மடங்காக ஏற்றுமதி செய்வதற்கும் மீனவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்தும் நோக்கிலும் அறிவியலாளர்கள் பல்வேறு கண்டுபிடிப்புகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் பிரதமரின் மத்திய சம்பத யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் மீனவர்கள் நல்ல பயன் பெற்று வருவதாக தெரிவித்த அமைச்சர் உலகின் பல்வேறு நாடுகளும் கொரோனா தடுப்பு மருந்தை உருவாக்குவதற்கான சாத்தியக்கூறுகளை பெற்றுள்ள நிலையில் இந்தியா அதனை குறுகிய காலத்தில் நிகழ்த்தி காட்டியிருப்பதாக குறிப்பிட்டார் सेंट्रल एलोकेशन वाज केवल था 3680 करोड़ प्रधानमंत्री ने आते ही ब्लू रेवल्यूशन बनाया जिससे 3000 करोड़ का फंड दिया लेकिन आज नीली क्रांति से अर्थ क्रांति प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना दिया जिसमें सत्ताईस हजार करोड़ नीली क्रांति से अर्थ क्रांति होगा இந்தியா <laughs> <laughs> 
தமிழக சட்டப்பேரவை அடுத்த மாதம் இரண்டாம் தேதி கூடுகிறது இதுகுறித்து பேரவை செயலாளர் ஸ்ரீனிவாசன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் தமிழக சட்டப்பேரவையை பிப்ரவரி இரண்டாம் தேதி காலை பதினோரு மணிக்கு கூட்ட உத்தரவிட்டிருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் இந்த கூட்டத்தொடர் கலைவாணர் அரங்கில் நடைபெறும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் இந்த ஆண்டின் முதல் கூட்டத்தொடர் என்பதால் அன்றைய தினம் ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் உரையுடன் பேரவை தொடங்கும் பேரவைக் கூட்டம் எத்தனை நாட்கள் நடைபெறும் என்பது குறித்து அலுவல் ஆய்வுக்குழு கூடி முடிவு செய்யும் என்று தெரிகிறது இலங்கை கடற்பகுதியில் மீன்பிடிக்க சென்று தாக்குதலினால் உயிரிழந்த தமிழக மீனவர்கள் நான்கு பேரின் குடும்பத்தினருக்கு முதலமைச்சரின் பொது நிவாரண நிதியிலிருந்து தலா பத்து லட்சம் ரூபாய் வழங்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக இன்று அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் உயிரிழந்த மீனவர்களின் குடும்ப உறுப்பினர் ஒருவருக்கு தகுதியின் அடிப்படையில் பணி வழங்கவும் உத்தரவிட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் இந்த தாக்குதலில் பாதிப்படைந்த விசைப்படகிற்கு அரசின் விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு உரிய நிவாரணம் வழங்கப்படும் என்றும் முதலமைச்சர் கூறியுள்ளார் இலங்கை கடற்படையினரால் மீனவர்கள் தாக்கப்பட்டதாக தகவல்கள் கிடைத்துள்ளதாகவும் இந்த தாக்குதல் சம்பவத்திற்கு தமது வன்மையான கண்டனத்தை தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் முதலமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார் இதுபோன்ற தாக்குதல் சம்பவங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைப்பதற்கு உரிய நடவடிக்கைகள் எடுப்பதற்கு மத்திய அரசுடன் தொடர்ந்து தாம் பேச்சு நடத்தி வருவதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கோட்டைப்பட்டினம் துறைமுகத்திலிருந்து கடந்த பதினெட்டாம் தேதி இலங்கை கடற்பகுதியில் இருநூற்று பதினான்கு விசைப்படகுகள் மீன்பிடிக்க சென்றன இதில் பத்தொன்பதாம் தேதி பெரும்பாலான படகுகள் கரை திரும்பிய பிறகு நான்கு மீனவர்கள் மட்டும் கரை திரும்பவில்லை இந்நிலையில் இந்திய கடலோர காவல்படையைச் சேர்ந்த ஒரு கப்பல் மற்றும் ஹெலிகாப்டர் மூலம் காணாமல் போன மீனவர்களை தேடும் பணி நடைபெற்றது தமிழகத்தில் மருத்துவ படிப்புகளுக்காக நடைபெற்ற இரண்டு கட்ட கலந்தாய்வுக்கு பிறகும் நூற்று பதினேழு எம்பிபிஎஸ் இடங்கள் காலியாக உள்ளதால் கலந்தாய்வை மேலும் ஒரு வாரம் நீட்டிக்க அனுமதி வழங்க கோரி உச்சநீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு மனு தாக்கல் செய்துள்ளது தமிழகத்தில் இந்த ஆண்டு மருத்துவ படிப்புக்கான முதல்கட்ட கலந்தாய்வு கடந்த டிசம்பர் மாதம் நிறைவடைந்தது இதைத் தொடர்ந்து கடந்த நான்காம் தேதி தொடங்கிய இரண்டாம் கட்ட கலந்தாய்வு பதினைந்தாம் தேதியுடன் நிறைவு பெற்றது இந்நிலையில் அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகளில் இன்னும் பூர்த்தி செய்யாமல் நூற்று பதினேழு எம்பிபிஎஸ் இடங்களும் நானூற்று பிடிஎஸ் இடங்களும் காலியாக உள்ளன இந்நிலையில் மருத்துவ படிப்புகளுக்கான கலந்த ஆய்வை மேலும் ஒரு வார காலம் நீட்டிக்க அனுமதி வழங்க வேண்டுமென தமிழ்நாடு மருத்துவ கல்வி இயக்கம் சார்பில் இன்று உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த மனு விரைவில் விசாரணைக்கு வரும் என தெரிகிறது இதன் மூலம் காலியாக உள்ள இடங்கள் கலந்தாய்வின் மூலம் நிரப்பப்பட வாய்ப்பு உருவாகியுள்ளது தொடர்வது விரைவுச் செய்திகள் தமிழகத்தில் மகளிர் பள்ளிகளில் கழிவறைகளை தூய்மையாக பராமரிக்க ஐநூறு கோடி ரூபாய் நிதிக்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளதாக மாநில பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் கே ஏ செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார் ஈரோட்டில் இன்று மாணவர்களுக்கு விலையில்லா மிதிவண்டிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு பேசிய அவர் அரசு பள்ளிகள் அதிகரித்துள்ளதால் தேவையான ஆசிரியர்களின் எண்ணிக்கையும் படிப்படியாக பூர்த்தி செய்யப்படும் என்று கூறினார் மகளிர் பள்ளிகளில் கழிவறை வசதிகளை ஏற்படுத்திட மத்திய அரசு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ள ஐநூறு கோடி ரூபாய் நிதியுதவி மூலமாக பள்ளிகளில் கூடுதலாக இரண்டு தூய்மை பணியாளர்கள் நியமிக்கப்பட உள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழையால் வெள்ளத்தில் மூழ்கி பாதிக்கப்பட்ட பயிர்களுக்கு ஏக்கருக்கு முப்பதாயிரம் ரூபாய் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என்று திமுக வலியுறுத்தியுள்ளது சென்னையில் அக்கட்சித் தலைவர் ஸ்டாலின் தலைமையில் இன்று மாலை நடைபெற்ற மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் இதற்கான தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது மேலும் ஐந்து முக்கிய தீர்மானங்களும் நிறைவேறின இந்தியா ஆப்பிரிக்க நாடுகளிடையே வர்த்தகத்தை மேலும் அதிகரிக்கும் வகையில் இந்திய ஆப்பிரிக்க வர்த்தக கவுன்சிலின் தென்மண்டல அலுவலகம் சென்னையில் இன்று தொடங்கப்பட்டது இந்த அலுவலகத்தின் இயக்குநராக பி ராமகிருஷ்ணன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் இந்த நிகழ்ச்சியில் இந்திய அரசின் வெளியுறவு மூத்த அதிகாரியும் ஆப்பிரிக்க பகுதிக்கான இந்திய தூதருமான நக்மா மாலிக் இந்தியாவுக்கான எத்தியோப்பிய நாட்டு தூதர் திஜிதா முலுகேதா இமாம் ஆகியோர் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டனர் நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்ற இந்திய பொருளாதார வர்த்தக அமைப்பின் தலைவர் ஆசிப் இக்பால் பேசுகையில் ஆப்பிரிக்க நாடுகளுடன் வர்த்தக உறவை மேலும் வலுப்படுத்த இந்த கவுன்சில் உதவும் என்றார் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட ஜார்க்கண்ட் மாநில கல்வி அமைச்சர் ஜெகர்நாத் மஹதோவுக்கு சென்னை எம்ஜிஎம் ஹெல்த் கேர் மருத்துவமனையில் வெற்றிகரமாக பைலேட்டரல் நுரையீரல் மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த மருத்துவமனையில் நுரையீரல் மாற்று அறுவை சிகிச்சை திட்ட இயக்குநர் கே ஆர் பாலகிருஷ்ணன் தலைமையிலான மருத்துவக்குழு இந்த சிகிச்சையை மேற்கொண்டது கொரோனா தொற்றால் அவரது நுரையீரல் முற்றிலுமாக பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் சவாலான முறையில் இந்த சிகிச்சையை மேற்கொண்டதாக பாலகிருஷ்ணன் தெரிவித்தார் தற்போது அமைச்சரின்
பெரம்பூரில் உள்ள தெற்கு ரயில்வேயின் தலைமை மருத்துவமனையில் இன்று கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தும் பணி தொடங்கியது தெற்கு ரயில்வே தலைமை மருத்துவமனையில் பணிபுரியும் முன்களப் பணியாளர்களுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தும் பணியை அதன் பொது மேலாளர் ஜான் தாமஸ் தொடங்கி வைத்தார் அப்போது பேசிய அவர் ரயில்வே மருத்துவமனைக்கு தடுப்பூசிகளை வழங்குவதற்கு ஒத்துழைப்பு வழங்கிய சென்னை மாநகராட்சிக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டார் கொரோனா பெருந்தொற்று காலத்தில் சுகாதார பணியாளர்களின் அர்ப்பணிப்பு மிக்க சேவையை நினைத்து தாம் பெருமை கொள்வதாகவும் அவர் கூறினார் முதல் கட்டமாக ஐநூறு டோஸ் அளவுள்ள தடுப்பூசிகளை சென்னை மாநகராட்சி முதல் கட்டமாக வழங்கியுள்ளதாகவும் பெரம்பூர் மருத்துவமனை ஐ சி எஃப் மருத்துவமனை சென்னை கோட்ட மருத்துவமனைகளில் உள்ள மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் உட்பட ஆயிரத்து இருநூற்று நாற்பது சுகாதார பணியாளர்களுக்கு செலுத்தப்பட உள்ளதாகவும் ஜான் தாமஸ் கூறினாா் முடிவ பண்ணிட்டேன் கொஞ்சம் <laughs> 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 செய்திகள் தொடர்கின்றது தமிழகத்தில் தொடர்ந்து கொரோனா பாதிப்பு சீராக குறைந்து வருகிறது தமிழகம் முழுவதும் ஐநூற்று பேருக்கு புதிதாக கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை தெரிவித்துள்ளது மாநிலத்தில் கொரோனா உறுதி செய்யப்பட்டவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை எட்டு லட்சத்து முப்பத்தி மூன்றாயிரத்து பதினொன்றாக அதிகரித்துள்ளது இவர்களில் எட்டு லட்சத்து பதினைந்தாயிரத்து ஐநூற்று பதினாறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ஒரே நாளில் எழுநூற்று பேர் குணமடைந்ததாக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று காரணமாக நேற்று ஒன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் உயிரிழந்தோரின் மொத்த எண்ணிக்கை பனிரெண்டாயிரத்து எழுநூற்று தொன்னூற்று ஒன்பதாக அதிகரித்துள்ளது சென்னையில் நூற்று அறுபத்தி ஆறு பேருக்கு புதிதாக கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் தற்போது ஐயாயிரத்து நூற்று தொன்னூற்று ஆறு பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் கொரோனா தொற்றிலிருந்து நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ள சரியான முறையில் முகக்கவசம் அணிவது அவசியம் இதுகுறித்த நாடு தழுவிய விழிப்புணர்வு இயக்கத்தை டி நியூஸ் செய்தி அலைவரிசை மேற்கொண்டு வருகிறது ஒட்டுமொத்த மனித சமூகத்திற்கும் அச்சுறுத்தலாக கொரோனா வைரஸ் தொற்று விளங்கி வருகிறது மத்திய மாநில அரசுகளின் சிறப்பான நடவடிக்கைகளால் இந்தியாவில் கொரோனா தொற்று பரவல் வேகம் படிப்படியாக குறைந்து வருகிறது முகக்கவசம் அணிவது சமூக இடைவெளியை பின்பற்றுவது உள்ளிட்ட மத்திய அரசின் வழிகாட்டுதல்கள் மூலம் இது சாத்தியமாகி வருகிறது மக்களுக்கு தடுப்பூசி போடும் பணிகளும் தற்போது தொடங்கி இருக்கிறது கொரோனா பரவல் குறைந்து வருவதையும் தடுப்பூசி பயன்பாட்டுக்கு வந்திருப்பதையும் கண்டு கட்டுப்பாடுகளை நாம் தளர்த்தி கொள்ளக்கூடாது தடுப்பூசி முழுமையாக போடப்படும் வரை தொடர்ந்து முகக்கவசம் அணிவோம் மற்றவர்களையும் அணியுமாறு அறிவுறுத்துவோம் கடைகள் மற்றும் பொது இடங்களுக்கு செல்லும் போது முகக்கவசம் அணிவதை உறுதியுடன் பின்பற்றுவோம் பிரதமரின் அறிவுரைகளை முழுமையாக கடைபிடிப்போம் கல்பனா கர்ணா பி சி நீ கொரோனாவின் பிடியில் இருந்து உலகத்தை முற்றிலும் காக்க முகக்கவசமே சிறப்பான ஆயுதம் என்பதை உணர்வோம் ஈராக் தலைநகர் பாக்தாத்தில் அடுத்தடுத்து நடத்தப்பட்ட இரட்டை மனித வெடிகுண்டு தாக்குதலில் பதிமூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பாக்தாத் நகரில் உள்ள டைரான் சதுக்கத்திற்கு அருகே உள்ள மார்க்கெட் பகுதியை குறிவைத்து இந்த தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளது இதில் பதிமூன்று பேர் பலியாகியுள்ளதாகவும் முப்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயமடைந்துள்ளதாகவும் முதற்கட்ட தகவல் வெளியாகியுள்ளது மேலும் பலி எண்ணிக்கை உயரும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த தாக்குதலுக்கு இதுவரை எந்த ஒரு அமைப்பும் பொறுப்பேற்கவில்லை 
சவுதி தலைநகர் ரியாத்தில் முதல் திறந்தவெளி திரையரங்கம் திறக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு வரை திரையரங்குகள் இல்லாத நாடாக இருந்த சவுதி அரேபியாவில் தற்போது மெல்ல மெல்ல திரையரங்குகள் திறக்கப்பட்டு வருகிறது தலைநகர் ரியாத்தில் கட்டப்பட்டுள்ள முதல் திறந்தவெளி திரையரங்கில் தற்போது பார்வையாளர்களுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது நூற்றி ஐம்பது கார்கள் வரை நிறுத்தும் வசதியுடன் அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த திரையரங்கிற்கு மக்கள் முகக்கவசம் அணிந்து தங்கள் கார்களில் வந்து திரைப்படத்தை கண்டுகளித்தனர் ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் தொடரில் பங்கேற்ற வெற்றிக் கோப்பையுடன் இந்திய அணி நாடு திரும்பியுள்ள நிலையில் தமிழக வீரர் நடராஜனுக்கு சேலம் மாவட்டம் சின்னப்பம்பட்டியில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது சர்வதேச கிரிக்கெட் போட்டிகளில் முதல் முறையாக பங்கேற்ற சிறப்பான பங்களிப்பை நடராஜன் வழங்கியதால் அவருக்கு பாராட்டு தெரிவிக்கும் வகையில் சின்னப்பம்பட்டி கிராம மக்கள் உற்சாக வரவேற்பு கொடுத்தனர் சாரட் வண்டியில் அவரை அமர வைத்து ஊர்வலமாக அழைத்து சென்றனர் சென்டை மேலம் முழங்க அவருக்கு வழிநெடுகிலும் வரவேற்பு வழங்கப்பட்டது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா தடுப்பூசி தயாரிக்கும் புனே சீரம் இந்திய மருத்துவ மையத்தில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் ஐந்து பேர் பலி குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இரங்கல் சர்வதேச தரத்திற்கேற்ப சிறு தொழில் நிறுவனங்கள் உற்பத்தி தரத்தை பராமரிக்க வேண்டும் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு வலியுறுத்தல் இந்திய கடலோர பகுதியில் சாகர் மித்ரா மாதிரி மீனவர் கிராமம் அமைக்கப்படும் சென்னையில் மத்திய அமைச்சர் கிரிராஜ் சிங் தகவல் தமிழக சட்டப்பேரவை வரும் பிப்ரவரி இரண்டாம் தேதி கொடுகிறது பேரவை செயலாளர் அறிவிப்பு மீன்பிடிக்க சென்றபோது நீரில் மூழ்கி தமிழக மீனவர்கள் நான்கு பேர் பலி குடும்பத்தினருக்கு தலா பத்து லட்சம் ரூபாய் வழங்க முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவு தமிழகத்தில் காலியாக உள்ள நூற்று பதினேழு எம்பிபிஎஸ் இடங்களை நிரப்ப கலந்தாய்வை மேலும் ஒரு வாரம் நீட்டிக்க வேண்டும் உச்சநீதிமன்றத்தில் மாநில அரசு மனு தாக்கல் ஆஸ்திரேலிய டெஸ்ட் தொடர் வெற்றியுடன் சேலம் திரும்பிய நடராஜனுக்கு சொந்த ஊரில் உற்சாக வரவேற்பு சாரட் வண்டியில் அழைத்து சென்று மரியாதை பொதிகை செய்திகளை யூடியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் ட்விட்டரில் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை பொதிகை டிடி நியூஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சலில் தெரிவிக்கலாம் இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெறுகின்றன மீண்டும் செய்திகள் நாளை காலை எட்டு மணிக்கு வணக்கம்